അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു കുടുംബിനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇറച്ചി വെച്ചൊരു വിഭവമാണ് ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇറച്ചി ചോറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഇറച്ചി ചോറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് കൊച്ചിയിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാധാരണ അവിടെ ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള വിഭവം അവിടെ എന്ത് മിക്കവാറും ഞായറാഴ്ചകളൊക്കെ ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉപ്പ ഇവിടെ വീട് കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം കൊച്ചിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കും വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവം തന്നെയാണത് മാത്രമല്ല കൊച്ചിയോടൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാടായ കൊച്ചിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ നാടിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇറച്ചി ചോറിന് വേണ്ട വിഭവ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ബീഫ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ബീഫ് ചെറുതായി മുറിച്ചതാണത് ഇത്രയും ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ ചെറുതായി ചെറിയ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഈ ഇത്രയും ഒരു കിലോ ബീഫ് ആദ്യം തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സവാള അല്പം വേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗര മറ്റേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു അര അര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു വലിയ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് ഗരം മസാല കുരുമുളകാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതധികം പൊടിയാതെ ഇങ്ങനെ തരുതരുപ്പായി പൊടിയണം തരുതരുപ്പായി പൊടിച്ചതാണ് ഈ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ഈ ബീഫിലേക്ക് ചേർത്ത് കുഴച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ച് നമ്മുടെ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് ഒരു മൂന്ന് പ്രഷർ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാല കുരുമുളക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു വേണ്ട നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വേവിക്കണം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും പിന്നെ ബീഫിൽ നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര കപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇറച്ചി ചോറ് ആയതുകൊണ്ട് ബീഫ് ഇത് ആദ്യം കുഴച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കണം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുഴുക്കലരി കൊണ്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് ബസ്മതി റൈസ് അല്ല വേണ്ടത് പുഴുക്കലരിയാണ് വേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന അരി ഇത് ഞാൻ ഒരു നാല് നാലല്ല ആറ് ഗ്ലാസ് ആറ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ആറ് ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഈ ഇറച്ചി ചോറ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് തേങ്ങ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തേങ്ങ പാലെടുത്ത് വെച്ചതാണത് ഇത് ഒരു ഒന്നര നാളികേരം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതും ഒരു മുറി നാളികേരം നന്നായി അരച്ചെടുത്തതും കൂടി ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നാളികേരത്തിന് കൊഴുപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇത് തൻപാല് മാറ്റി വെക്കുകയോ ഒന്നാം പാല് മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അരക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നന്നായി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് നന്നായി പാലെടുത്ത പാലെടുത്തതാണത് ഇപ്പോൾ ഈ അരി ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഇത്ര ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാലൊഴിച്ചിട്ട് 
പാല് നമുക്ക് അളന്നൊഴിക്കുക അത് പോരാതെ വെള്ളം പോരാതെ വെള്ളം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം സാധാരണ പച്ചവെള്ളവും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അള അളവൊന്നുമില്ല രണ്ട് നാളികേരത്തിൻ്റെ പാല് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളും നാളികേരം തന്നെ പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതി നാളികേരം അരച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള പാലും കിട്ടും പിന്നെ മറ്റേത് പാലും പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ തൻ പാലൊന്നും മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായി രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാല് ആ പാല് പോരാതെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളവും ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചോറ് വെക്കേണ്ടത് കൂടാതെ ഈ ചോറിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി മസ്റ്റാണ് ഇറച്ചി ചോറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് മറ്റേ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു രണ്ട് പിടി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേപ്പില കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മുളക് പൊടിയേക്കാളും പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും എരുവാണ് ഇതിനകത്ത് മുന്തി നിൽക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സവാള ഉള്ളി എടുത്താലും കുറച്ച് സവാളയും കൂടി വേണം സവാള ഒരു നാല് തക്കാളി പിന്നെ ഈ മറ്റേ പുതിയന മല്ലിയിലയും പുതിയനയും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ ബട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇറച്ചിയിൽ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവും നെയ്യുള്ള ഇറച്ചിയാണ് ഏറ്റവും ഇറച്ചി ചോറുണ്ടാക്കാൻ ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അതും വഴറ്റാം പിന്നെ അവസാനം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഇന്ന് ഇറച്ചി ചോറിൽ നിർബന്ധവും ആയിട്ട് ചേർക്കാറൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ മജ്ബൂസൊക്കെ ഇല്ല റബ്ബി റബ്ബി ഡിഷായിട്ടുള്ള മജ്ബൂസിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഒരു തരം പൊടിയാണിത് ഞാനൊരു ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ രുചികരമായിരിക്കും ഇത് ചേർത്താൽ ഇറച്ചി ചോറിന് കൂടുതൽ രുചി രുചി ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണ്ട ഇറച്ചി ചോറിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറവും വരില്ല ഇനി വേണ്ടത് പൊടികളാണ് ഇത് ചോറിലേക്കുള്ള പൊടികളാണ് നമ്മൾ ആ ഇറച്ചി ഇറച്ചിയിലേക്കുള്ള പൊടികളാദ്യം അതിനകത്ത് മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൂടാതെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ജാതിക്ക ജാതിക്ക ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണവും വേണമെന്നില്ല ഒരെണ്ണായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര എണ്ണം ഏതായാലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചോറ് ഇറക്കാനാവുമ്പോൾ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ ഇത് നല്ല മണമായിരിക്കും ചോറിന് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇറച്ചി ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇറച്ചി കുക്കറിൽ വേവിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇറച്ചി എല്ലാ വിഭ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊടികളും മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല കുരുമുളക് സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ വേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കി നന്നായി കുഴച്ച് യോജിപ്പിച്ചതാണത് ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം അതിനുശേഷം ചോറ് വെക്കാൻ നോക്കാം ഈ അരി ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ ആറ് ഗ്ലാസ് അരി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുഴുക്കലരി ആയതുകൊണ്ട് വേവാൻ പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പകുതി വേവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകുതി വേവിലുള്ള ഇറച്ചി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് കൊട്ടിയിട്ട് പകുതി വേവിലുള്ള ഇറച്ചി ചോറിലേക്ക് കൊട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇറച്ചി വേവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് വിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൽ എങ്ങനെയാണോ പകുതി വേവിൽ ഇറച്ചി വേവിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് പാത്രം അടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് സവാള ഇട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നതുവരെ വഴറ്റാം ഇത് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പില
കൂടുതൽ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ കുരുമുളകും ജാതിക്ക അതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആളിയരപ്പാലും ആളിയരപ്പാലിൽ കിടന്ന് ചോറ് വേവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആറ് ആറ് ഗ്ലാസ് അരിയാണല്ലോ എടുത്ത് വെച്ചത് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അളന്നെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെടുത്ത ഗ്ലാസ് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിച്ചത് പോരാതെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം അത് ഏതായാലും പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം പാലൊന്നും നമുക്ക് രണ്ട് നാളികരത്തിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടൂല അപ്പോൾ നാളികരപ്പാൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന അളവ് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അധികം പാലെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് ചോറ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള വഴന്ന് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഉള്ളി സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പില എല്ലാം ചതച്ച് ചേർത്തതാണിത് ഇതാണ് പച്ചമസാല ഞാൻ പറയണത് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും ആണ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ തരത്തിൽ ചതച്ച് വെക്കുമ്പോൾ വേപ്പിലൊക്കെ ചതക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകിനും ഒക്കെ നല്ല മണമൊഴിക്കും ഇതിങ്ങനെ വഴക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഞാനിത് വിറകടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം പുഴക്കല്ലേരി ഏതാണ്ട് കുറച്ചധികം സമയം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വിറകുള്ളത് കാരണം പിന്നെ അടുപ്പും ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ളവർക്കൊന്നും വിറകിൻ്റെ വിറകടുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിറകടുപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല വിറകിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഗ്യാസിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വലിയൊരു ബിരിയാണി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഇത് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം തക്കാളി തോലി വളർന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ ഒരു നാല് തക്കാളി ചെറിയ നാല് തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്താലും പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വെച്ചു നമ്മളെ ബീഫ് കുക്കറിൽ ഹാഫ് വേവായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രഷറിട്ട് അത് ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് പകുതി വേവിലാക്കി വെച്ച ബീഫാണിത് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചതാണിത് അധികം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല എന്നാലും അതിനകത്ത് വെള്ളം നോക്കി നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ചോറിന് ഈ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റും നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുപാണ്ട ഈ ഒരു കളറായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേഗം തന്നെ തക്കാളി അരി വെച്ചത് ചേർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പൊടികൾ ഒരു അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വേവുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ച മസാല പൊടികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കരിയാതെ ഇരുന്നോളൂ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തോളൂ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വെച്ചു തക്കാളി നന്നായി ഉണഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഉതിർത്തി വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ അളന്ന് വെച്ചത് തേങ്ങാപ്പാലും വെള്ളവും കൂടി അളന്ന് വെച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാല അരപ്പ് മസാല ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ച വാളിയരപ്പാല് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒഴിച്ചതാണ് 
പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തതാണ് പാലും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് പാകത്തിന് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കണം അതായത് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലേ ചോറിന് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായി മൂടി വെച്ച് വെള്ളം തിളക്കുന്നതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അരി കഴുകി വാര വെച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം അരി കഴുകി വാറ്റ വെച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സായ വെള്ളം നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഉപ്പ് പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കല്ലുപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കി ഒഴിപ്പിക്കാം ഇനി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ചേർക്കാം നമ്മുടെ നാളികേരപ്പാൽ തിളച്ച് നോക്കാം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി കഴുകി വാറ്റ വെച്ചതാണ് ഈ അരി പാത്രത്തിൽ വാറ്റ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം വെള്ളം വാർന്ന് കിട്ടിയ അരിയാണിത് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ നല്ല ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല തീ ചൂടുണ്ട് നല്ല തീയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇറച്ചി ചേർത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ചൂടിലാണ് നല്ല തീയിലാണ് ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ടിട്ട് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പും എരിവൊക്കെ എത്തണം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തള വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വേവിച്ച് പകുതി വേവാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒന്നുകൂടി വേവിക്കാം നമ്മുടെ അരി ചേർത്ത് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് പകുതി വേവാക്കി വെച്ച ബീഫ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം അതിനകത്തും വെള്ളമുണ്ട് ബീഫിലും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല ജാതിക്ക പൊടിച്ചതാണിത് ജാതിക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച രണ്ട് ജാതിക്കയാണ് അതിൽ ഒന്നര ജാതിക്ക നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചിയിൽ വേറെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫിൽ വേറെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വേറെ കുരുമുളക് എടുത്തതാണ് അത് തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ച കുരുമുളക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കേണ്ട ടേസ്റ്റ് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുരുമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ജാതിക്ക രണ്ടെണ്ണം പൊടിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ജാതിക്കയും ചേർക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ 
എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് രണ്ടിൻ്റെയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇറച്ചിച്ചോറിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറവും വരില്ല ഇതൊരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും അറച്ചിച്ചോറിലൊന്നും വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറേബ്യൻ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ മഞ്ച് ബൂസിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഒരു മസാല പൊടിയാണ് അത് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇനി ഗൾഫുകാരൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് മിക്കവരുടെ കയ്യിലും ഇതുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മൂടി വെക്കാം ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മ തയ്യാറാക്കുന്ന ചോറ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉമ്മ ഇത് തീ ഇറച്ചി ചോറ് ഇല്ലൊന്നും കൈ തൊട്ടാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് എൻ്റെ പോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കുറച്ച് സവാള തക്കാളി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ആ ചോറിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഉമ്മമാർ വെക്കുന്ന ചോറ് എന്ത് ഫുഡും ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്കും ഉമ്മ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ചോറിന് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിനി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും പുതിയ പുതിയ ഇവിടെ ഫ്രഷ് പുതിയ കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ പുതിയ ഇത് ചേർക്കാം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ച നെയ്യ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കണ്ട ഈ നെയ്യ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല നെയ്യുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്നില്ല അത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലാണല്ലോ അത് തന്നെ ധാരാളം കാരണം തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ നല്ലവണ്ണം എണ്ണയുടെ അംശം ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ നെയ്യില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സാധാരണ ഇറച്ചിക്കറിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതിൽ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി വേണം എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് വെറും ചോറും വെച്ച് ഇറച്ചിക്കറി വെക്കുമ്പോൾ വേറെ വേറെ വെക്കും ഇതൊരുമിച്ച് വെക്കും അതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ സാധാ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ പോയി പ്രത്യേകിച്ച് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഈ മസാല മാത്രം അത് മാത്രമേ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായി മൂടി വയ്ക്കാം എന്തെങ്കിലും ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും മണമൊന്നും പോവില്ല ചെറിയ തീയിൽ ഈ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ചതക്കണ ഇതില്ലേ ഉരൽ ചെറിയ ഉരലുണ്ടല്ലോ അത് ചേർ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല വെയിറ്റോടുകൂടി അവിടെ ഇരുന്നോളും മണമൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇത് സാവകാശം വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അടിപൊളി ഇറച്ചിച്ചോറ് തയ്യാറാവും മിഷാല നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇറച്ചിച്ചോറ് ഇനിയും വറ്റാനുണ്ട് നാൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് മൂടി മാറ്റിയതാണ് ഇളക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ താഴത്തെ ഭാഗം മാത്രം ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ നിറച്ച് ഉള്ള പാത്രം കാരണം ചിലപ്പോൾ തിളച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം വളരെ തീയ് കുറച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇതിന് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഇറച്ചി ചോറിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായാലും നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ കല്ല് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ ഇറച്ചി ചോറ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ നന്നായി വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇത് പറ്റിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം അല്ല അതായത് പാത്രം കുറച്ച് ചെറുതായി പോയി നമ്മളെടുക്കുന്ന അരിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം തിളച്ച് പോകാതെ ഇരിക്കും ഇത് തിളച്ച് പോകുന്നൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ തീ കുറച്ചിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കത്തിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം തിളച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രുചിയും മണമൊക്ക
അപ്പോൾ തിള നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരിയുടെയും ഇറച്ചിയുടെ അളവനുസരിച്ച് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ഇത്രയും ചോറുണ്ട് അപ്പോൾ തിളച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി വലിയ പാത്രം എടുക്കണം ഞാൻ വളരെ തീ കുറച്ചിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതാണത് അല്ലെങ്കിൽ മണമൊക്കെ പോകുമല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇറച്ചി ചോറ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെൻ്റെ നാടിൻ്റെ രുചി നാടിൻ്റെ രുചി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചോറാണത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേബ്യൻ മസാല അതായത് മജ്മൂസിൻ്റെ മസാല അതൊഴിവാക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പിന്നെ നാളികേരം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ് പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നാളികേരമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു മുറി അരച്ച് ചേർക്കാം ഒരു മുറി പാലെടുത്തും ചേർക്കാം അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുമെന്ന് മാത്രം എന്നാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഒരു ഒരു നാളികേരം എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ജാതിക്ക കുരുമുളക് ഇത് മസ്റ്റാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കറി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് ഇതിനോടൊപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതിനോടൊപ്പം കഴിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കറിയാണ് അതായത് ഈ ഇറച്ചി ചോറിനോടൊപ്പം കഴിക്കുന്ന അച്ചാറ് പോലെ തന്നെ തൊട്ട് കൂട്ടുന്ന മറ്റൊരു കറി അതായത് എല്ലാവർക്കും കൊച്ചിയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം അതെന്താണ് കറിയുന്നത് അതായത് പുളിങ്കറിയാണ് വേറൊന്നുമല്ല അത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പുളിങ്കറി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം അതുവരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ അസ്സലാമലൈക്കും